அல் மாயிதா அத்தியாயத்தினுடைய முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் பேசுகிற போது மண் கத்தல நப்சம் பி கைரி நப்சின் அவ் ஃபசாதின் ஃபில் அருளி ஃபக அன்னமா கத்தலன் நாச ஜமியா மண் கத்தல நப்சம் பி கைரி நப்சின் அவ் ஃபசாதின் ஃபில் அருளி ஃபக அன்னமா கத்தலன் நாச ஜமியா இந்த பூமியில் செய்யும் குழப்பத்திற்கு பதிலாகவோ கொலைக்கு பதிலாகவோ இல்லாமல் ஒருவர் மற்றொருவரை கொலை செய்தால் அவர் எல்லா மனிதர்களையும் கொலை செய்தவர் போலாவார் என்று இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் கொலைக்கு பதிலாகவோ பூமியில் செய்யும் குழப்பத்திற்கு பதிலாகவோ இல்லாமல் ஒருவர் மற்றொருவரை கொலை செய்தால் அவர் எல்லா மனிதர்களையும் கொலை செய்தவர் போலாவார் மண் கத்தல நப்சம் பி கைரி நப்சின் அவ் ஃபசாதின் ஃபில் அருளி ஃபக அன்னமா கத்தலன்னாச ஜமியா இந்த வசனத்தில் அல்லாஹர புடாலமீன் ஒரு உயிரை இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு உயிரை கொலை செய்கிறவர் கொலை என்றால் அவர் கொலை பண்ணி அது அரசாங்கம் பழிதி இருக்குமே அந்த கொலை அல்ல வேண்டுமென்றே ஒருவர் இன்னொருவரை கொலை செய்தால் அதை இஸ்லாமிய மார்க்கம் எவ்வாறு அணுகுகிறது தெரியுமா உலகத்தில் ஏராளமான வேதங்கள் இருக்கிறது எல்லா வேதங்களிலுமே ஒன்றை சொல்லுவார்கள் எல்லா மதங்களும் எல்லா வேதங்களும் மனித நேயத்தை தான் போதிக்கிறது எந்த ஒரு மதமுமோ எந்த ஒரு வேதமுமோ ஒரு உயிரை கொலை செய்ய வேண்டுமென்று தூண்டவில்லை என்று எல்லா மதத்தை சார்ந்த மக்களுமே பேசுவார்கள் சொல்லுவார்கள் ஆனால் ஒரு உயிரை இஸ்லாமிய மார்க்கம் மதிப்பது போல் ஒரு உயிர் கொலை செய்வதற்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் தருகிற தண்டனையை போல் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த மதமுமே தருவது கிடையாது இந்த வசனம் தான் அதற்கு ஆதாரம் ஒரே ஒரு உயிரை வேண்டுமென்று கொலை செய்தால் அவருக்கு அல்லாஹ் ரபுல் அலிமீன் அந்த கொலையை எப்படி பார்க்கிறான் தெரியுமா இவர் ஒரே ஒரு உயிரை அநியாயமாக கொலை செய்தார் எனவே அதற்குரிய தண்டனையை நாம் இவருக்கு தருவோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லவில்லை ஒரே ஒரு உயிரை தேவையில்லாமல் வேண்டுமென்று கொலை செய்தால் அவனுக்கு எப்பேற்பட்ட தண்டனையை அல்லாஹ் தருகிறான் என்றால் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களையும் கொலை செய்தவர் போலாவார் ஒன்று ஈஸ்ட்டு எட்நூறு கோடின்னு போட்டு பாருங்க இன்னைக்கு உலகத்தில் எட்நூறு கோடி மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரே ஒரு உயிரை வேண்டுமென்றே கொலை செய்தால் அவர் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களையும் கொலை செய்தவர் போல என்று அல்லாஹ் சொல்வது சொல்லுகிறான் அல்லவா ஒரு உயிரின் மதிப்பை உயிரினுடைய முக்கியத்துவத்தை இந்த அளவிற்கு வேறு எந்த கிரந்தங்களுமே வேறு எந்த இசமுமே சொல்லவில்லை நபிகள் நாயகம் சலவா அலை வசல்லாம் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு சொல்லுகிறார் பாருங்கள் ஹஜத்துல் வதாவிலே நபி சலவா அலை வசல்லாம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் மக்களே இது எந்த நாள் மக்கள்லாம் நினைக்கிறாங்க இது வேற ஏதோ நாளை சொல்ல போறாங்க இது துல் ஹஜ் மாதத்தினுடைய பத்தாவது நாள் மக்களே இது எந்த மாதம் இது துல் ஹஜ் மாதம் மக்களே இது எந்த இடம் இது காபா என்கிற புனிதமான இடம் மக்கள்ட்டெல்லாம் ரசூலுல்லா சொல்லிட்டாங் சொல்லி முடித்ததற்கு பிறகு நபி சொல்லதா அலை வசலம் அவர்கள் இந்த இடம் எவ்வாறு புனிதமானதாக இருக்கிறதோ இந்த மாதம் எவ்வாறு புனிதமானதாக இருக்கிறதோ இந்த நாள் எவ்வாறு புனிதமானதாக இருக்கிறதோ அதே போல உங்களில் ஒருவருக்கு இன்னொருவருடைய உயிர் புனிதமானது என்கிறார்கள் நபி சொல்லதா அலை வசலம் அவர்கள் மானவும் புனிதமானது என்று சொன்னார்கள் இந்த இடத்துல இன்னொருவருடைய உயிர் உங்களுக்கு புனிதமானது எதை போல காபாவை நாம் எந்த அளவிற்கு உயர்வாக நினைக்கிறோமோ யாராவது காபத்துள்ளாவுடைய பள்ளிவாசலுக்குள்ள உட்கார்ந்து கொண்டு ஏதாவது ஒரு தகாத சொல்லும் மனசுக்குள்ள வருமா அல்லாவுடைய ஆலயம் புனிதமான ஆலயம் அல்லாஹ் உலகத்துல முதன் முதலாக எழுப்பப்பட்ட ஆலயம் அல்லாஹுவால் இப்பேற்பட்ட இந்த காபாவுல இருந்து கொண்டு தீய சொற்கள் பேசுவதா இந்த காபாவில் இருந்து கொண்டு வேற ஏதாவது புறம் பேசுவதா பொய் பேசுவதானு இறையச்சத்தினுடைய மதிப்பை மிக மிக உயர்த்துகிற ஒரு இடம் ஏன் காபா அவ்வளவு புனிதமானது என்று விளங்கி வைத்திருக்கிற நாம் அந்த அளவிற்கு ஒரு காபாவுக்கு நூறு சதவீதம்னா உயிருக்கு ஒரு ஐம்பது சதவீதம்னு ரசூலுல்லா ரேஷியோவை இறக்கல காபாவை எந்த அளவிற்கு புனிதமானதாக நினைக்கிறீர்களோ 
அந்த மாதத்தை அந்த நாளை எவ்வாறு புனிதமானதாக நினைக்கிறீர்களோ அதே போல இன்னொருவருடைய உயிர் புனிதமானது என்று நபி சொல்லா அலி வசலம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரே ஒரு போர்ல காலிதி புனு வலீது அலியுல்லாஹனு அவர்களை படை தளபதியாக நபி சொல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் அனுப்பி வைக்கிறார்கள் இருக்கக்கூடிய சிலைகளை எல்லாம் உடைத்து ஏன் உடைத்தார்கள் இஸ்லாமிய அரசாங்கம் அமைந்ததனால் உடைத்தார்கள் சிலைகளை உடைத்து ஹாலிதி புனு வலீது அலியுல்லாஹனு அவர்களுடைய தலைமையில உடைப்பதற்காக ரசூலுல்லா அனுப்புறாங்க இவ்வாறு அனுப்பிய அந்த போர்ல எதிரணியில இருக்கிற ஒரு மா ஒரு இஸ்லாத்தை ஏற்காத ஒருவர் ஹாலிதி புனு வலீது அலியுல்லாஹனு அவர்களை பார்த்தவுடன் நாங்கள் இஸ்லாத்திற்கு வந்து விட்டோம் நாங்கள் எங்கள் மார்க் இந்த மார்க்கத்திற்கு வந்து விட்டோம் என்று சொல்லுவதற்கு பதிலாக நாங்கள் மதம் மாறிவிட்டோம் என்று அவர் சொன்னார் யாரு எதிரே இருக்கிறவர் இந்த இஸ்லாத்துக்கு வரல போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவ்வாறு நடந்து கொண்டிருக்கிற போது ஹாலிதி புனு வலீது அலியுல்லாஹ் அவருடைய வாளுக்கு எதிரே அவர் வந்து விட்டார் வந்த அந்த இஸ்லாத்திற்கு வராதவர் சொல்கிறார் நாங்கள் மதம் மாறிவிட்டோம் எங்களை கொன்று விடாதீர்கள் நாங்கள் இஸ்லாத்திற்கு வந்து விட்டோம்னு சொல்றாங்க இருந்தாலும் ஹாலிதி புனு வலீது என்ன சினிமா செஞ்சாங்க மார்க்கத்திற்கு வந்து விட்டோம் என்று சொல்லாமல் மதம் மாறிவிட்டோம் என்றா சொல்லுகிறா என்று அவரை கொலை செய்தார்கள் வெட்டினார்கள் இந்த செய்தி நபி சொல்லா அலி வசலம் அவருடைய காதுகளுக்கு வருகிறது உடனே ரசூல் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா ஏன்பா ஹாலிது ஏன்பா இப்படி பண்ணிவிட்ட அப்படின்னு நான் திட்டினாங்க அப்படின்னு சும்மா லேசு பாசாவை எடுத்து சொன்னாங்க உடனடியாக தங்களுடைய அக்கூடினுடைய வெண்மை தெரிகிற அளவிற்கு அல்லாஹ் எடுத்த நபி அவர்கள் கையேந்தி யா அல்லா இதோ இந்த ஹாலிது செய்த இந்த காரியத்திற்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை யா அல்லா இதற்கு நீயே சாட்சியாக இருக்கிறா என்று மூன்று தடவை அல்லாவிடத்திலே முறையிட்டார்கள் ஏன் தெரியுமா படையை நபி சொல்லதா அலை வசலம் அவர்கள் தான் அனுப்பி வைக்கிறார்கள் அனுப்பி வைத்த அந்த படையில ரசூலுல்லா தளபதியாக ஆக்கி அனுப்பிய அந்த தளபதி ஹாலிதி முன் வழிதலி எல்லாம் அவர்கள் ஒருவர் மதம் மாறிவிட்டோம்னு சொன்னா இப்ப என்னப்பா அதற்காக போய் நீ அவரை போய் நீ கொண்டு புட்டியே ஏன் நீ அதற்காக நீ அவரை போய் கொலை செய்தாயின்னு ஹாலிது முனு வலீது அலி எல்லாம் அவர்களை நபி அவர்கள் கண்டித்து அல்லாஹிடத்திலே முறையிடுகிறார்கள் எவ்வாறு யாரெல்லாம் இதற்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இதற்காக என்னை நீ தண்டித்து விடாதே அல்லாஹுடைய தூதருடைய அச்சத்தை பாருங்கள் ஒரு உயிருக்கு கொடுத்த மதிப்பு அது இஸ்லாமிய மார்க்கம் உயிருக்கு தருகிற மதிப்பை போன்று உலகத்தில் வேறு எந்த இசங்களுமோ கொள்கைகளுமோ சொல்லாத அளவிற்கு இஸ்லாம் சொல்லி இருக்கிறது அந்த அளவிற்கு உயிரின் மதிப்பு அவ்வளவு உயிரை பற்றி சொல்லி இருக்கிற நம்முடைய இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருப்பது என்ன சிரியாவுடைய தேசத்தில் மக்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு உயிரின் மதிப்பு தெரியாமல் கொத்து கொத்தாக கொன்றளிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் சிறிய தேசம் இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்தமாக அழுது கொண்டிருக்கிறது சிரியாவுடைய வரலாறு என்பது ஒரு சாதாரண ஒரு வரலாறா சிரியாவை இன்றைக்கு நாம் ஒரு தனி ஒரு தேசமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் வரலாற்றை எடுத்து பாருங்கள் சிரியா என்பது இஸ்லாமிய வரலாற்றில் எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான தேசம் என்று பொதுவாக சிரியாவிற்கு ஹதீசுகளில் என்ன பெயர் தெரியுமா ஷாம் என்கிற ஒரு பெயரை நபி சொல்லா அலி வசலம் அவருடைய காலத்தில் குறிப்பிட்டார்கள் ஷாம் தேசம் ஷாம் தேசம் ஷாம் தேசம் என்றால் இன்றைய சிரியா சிரியா மாத்திரம் மட்டுமல்ல ஷாம் என்றால் அது புரிஞ்சுக்கிறீங்க மஷ்ஹம் என்கிற அரபு சொல்லிலிருந்து வந்த ஒரு சொல்லுதான் ஷாம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இடது லெப்ட்னு அர்த்தம் எதற்கு இடது காவாவிற்கு இடதுபுறத்தில் அது இருந்ததனால் அந்த இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சிரியாவுலா காபத்துல்லாவிற்கு இடதுபுறத்தில் இருந்ததனால் அதற்கு ஷாம் என்ற பெயரை சொல்லி அழைத்தார்கள் இன்றைய சிரியா லெபனான் பாலஸ்தீன் ஜோர்டான் நாட்டினுடைய சில பகுதிகள் இது அனைத்துமே சேர்ந்ததுதான் நபி சொல்லா அலி வசலம் அவருடைய காலத்தில் ஷாம் சிரியா லெபனான் பாலஸ்தீன் ஜோர்டானுடைய சில பகுதிகள் இது எல்லாமே ஷாம் என்கிற பகுதியாக அழைக்கப்பட்டது அந்த ஷாம் தேசத்தில் நபி சொல்லா அலி வசலம் அவர்களுடைய காலத்தில் நிறைய சகாபாக்கள் எங்கே வாழ்ந்தார்கள் சகாபாக்கள்னா யாரு சும்மல்ல முக்கியத்துவத்தை உணர வேண்டும் நபி சொல்லா அலி வசலம் அவர்களை விபரம் தெரிந்து பார்த்த அனைவருமே நபி தோழர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் சகாபாக்கள் ரசூலுல்லாவுடைய காலத்தில் சகாபாக்கள் இங்கே அதிகமாக இருந்தார்கள் என்றால் மதினா மக்கா இங்கேதான் நிறைய சகாபாக்கள் வாழ்ந்தார்கள் நம்ம சொல்ல முடியும் 
அதற்கு அடுத்தபடியாக இஸ்லாமிய வரலாற்றில் ஏறத்தாழ பத்தாயிரம் சகாபாக்கள் நுழைந்த ஒரு இடம் எது தெரியுமா இன்றைய சிரியாவுடைய தேசம் தானே நினைச்சு பாருங்க சகாபாக்கள் பத்தாயிரம் சகாபாக்கள் மதினா மக்காவை அடுத்து மதினாவுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு விளங்குகிறது ஏன் ரசூலுல்லா வாழ்ந்த பூமி நிறைய ரசூலுல்லாவுடைய நபி தோழர்கள் இருந்த பூமி மக்கா ரசூலுல்லா பிறந்த பூமி மக்கா இருக்கிற பூமி என்று அந்த முக்கியத்துவத்தை விளங்கி இருக்கிறோம் அதே போல சிரியாவை எடுத்துக்கொண்டால் மக்காவும் மதினாவிற்கு பிறகு பத்தாயிரம் நபி தோழர்கள் ஓரிடத்திலே தஞ்சம் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அது இன்றைய இந்த சிரியாவுடைய தேசம் பத்தாயிரம் சகாபாக்கள் நுழைஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா அது சாதாரண பூமியாது நிறைய இஸ்லாமிய கல்வி கூடங்கள் நிறைய ஹதீஸுகளை அங்கே நிறைய தாபீன்களுக்கு அறிவித்தவைகள் தவ தாபீன்களுக்கு தாபீன்கள் சொல்லி கொடுத்தவைகள் என்று சிரியா தேசம் முழுவதுமே இஸ்லாமிய கல்வி மையம் சூழ்ந்த ஒரு இடம் ஏறத்தாழ முவியா ரலியுல்லாகனும் அவர்களுடைய காலத்தில் இருந்து இஸ்லாமிய அரசாங்கத்துடைய தலைநகரம் இன்றைய சிரியா ரசூலுல்லாவுடைய காலத்தில் இது தலைநகரமாக இருந்தது மக்காவா மதினாவா மதினா அதன் பிறகு அபுபக்கு ரலியுல்லாகனும் அவர்கள் உமர் அலி அல்லாகனும் அவர்கள் உஸ்மான் அலி அல்லாகனும் அவர்கள் மூன்று நபி தோழர்களுக்கு பிறகு அலி அலி அல்லாகனுடைய ஆட்சியில கூஃபா தலைநகரமாக மாற்றப்பட்டது அதன் பிறகு மாவியார் அலி அல்லாகனும் அவர்களுடைய ஆட்சி பீடமே இன்றைய சிரியாவை தலைநகராக கொண்டுதான் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் விரிந்தது அதன் பிறகு யசீத் இபுனு மாவியா அதன் பிறகு மாவியா இபுனு யசீத் என்று ஏறத்தாழ சில ஆண்டு காலங்கள் ஐம்பது அறுபது ஆண்டு காலங்கள் கூட சொல்லலாம் தோராயமாக அவ்வளவு ஆண்டு காலம் ஒட்டுமொத்த உலக இஸ்லாத்திற்கே தலைமையகமாக விளங்கிய தேசம் இன்றைய சிரியா ஒரு இமாம் அவர்கள் வரலாற்று ஆசிரியர் அவர் குறிப்பிடுகிறார் சிரியாவுடைய தேசத்துல ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி தோன்றி பார்த்தால் அங்க ஏதாவது சகாபிடைய கபுர் இருக்கும் அவ்வளவு சகாபாக்கள் சிரியாவிலேயே வாழ்ந்து மரணித்தவர்கள் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு இஸ்லாமிய வரலாற்றின் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு இடம் மக்கா மதினாவிற்கு அடுத்தபடியாக கூட சொல்லலாம் அந்த தேசத்துல இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருப்பது என்ன அங்கே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது சிரியாவில் வாழக்கூடிய மக்கள் சன்னி முஸ்லீமை சார்ந்தவர்கள் சன்னி என்றால் சுண்ணத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க குரானும் ஹதீஸும் தான் அல்லா அல்லாவுடைய தூதர் நபி சல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் இவங்க தான் ரெண்டு பேர் சொல்கிறதா மார்க்கம்னு ஆனால் ஆட்சி பீடத்தில் இருக்கிறவங்க யார் தெரியுமா ஷியாக்கள் ஷியாக்களுக்கும் சன்னிகளுக்கும் இடையில் மிகப்பெரிய கருத்து வேறுபாடு கருத்து வேறுபாடு மட்டுமல்ல கொள்கை பிளவே இருக்கிறது ஆனால் சிறிய தேசத்தில் வாழ்கிறவர்கள் ஏறத்தாழ தொண்ணூறு சதவிகிதம் பேர் எந்த கொள்கையை சார்ந்தவர்கள் தெரியுமா சன்னி முஸ்லீமை சார்ந்தவர்கள் சுண்ணத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க அல்லாவுடைய தூதர் முகமது சல்லா அலி வசலம் அவர்களை இறை தூதராக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் சன்னி பிரிவை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆட்சியில யார் தெரியுமா இருக்கிறா ஷியாவை சார்ந்த பசர் அல் ஆசாத் என்பவர் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுல இருந்து ஏராளமான உள்நாட்டு போர்கள் அங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஒரு ஷியாவை சேர்ந்த ஒருவர் அதிபராக இருக்கிறார் வாழக்கூடிய மக்கள்ல தொண்ணூறு சதவீத பேர் மாற்று கருத்து உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் மாற்று கருத்து உடையவர்கள் என்ன பண்றாங்க பசர் அல் ஆசாத் எங்களுக்கு எதிராக நிறைய சதி திட்டங்களை தீட்டுகிறார் இங்க அவர் கொடுக்கிற ஆட்சியானது சரியான ஆட்சி இல்லை என்று உள்நாட்டு மக்கள் கொதித்தெழுந்து கிளர்ச்சிகளை எழுப்புகிறார்கள் ஒரு நாட்டில் கிளர்ச்சி வருமா வராதா உள்நாட்டுக்குள்ள இருக்கும் பொழுதே இந்தியாவில் இருக்கிறது இந்தியாவில் மாவோயிஸ்டுகள் கிளர்ச்சி பண்றாங்க ஏதாவது ஆங்காங்கே போராட்டங்களை நடத்துகிறார்கள் இலங்கையில வேற யாராவது கிளர்ச்சி பண்றாங்க எல்லா நாடுகளிலும் உள்நாட்டில் இருக்கிற யாராவது கிளர்ச்சிகளை செய்யத்தான் செய்து செய்ய செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் சிரியாவுடைய தேசத்தில் மக்கள்லாம் கிளர்ச்சி பண்றாங்கல்ல இந்த கிளர்ச்சியாளர்களை ஒடுக்குகிறோம் என்ற பெயரில் பசர் அல் ஆசாத் தலைமையிலான அந்த ஷீய அரசு என்ன செய்கிறது தெரியுமா அருகாமையில் இருக்கிற ரஷ்ய தேசம் இந்த புறத்தில் ஷியாக்களின் கோட்டையாக இருக்கிற ஈரான் தேசம் பக்கத்தில் ஈராக்கில் கொஞ்சம் பேர் அனைவரோடு சேர்ந்து கொண்டு உள்நாட்டு யுத்தத்தை தொடங்குகிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கிலிருந்து இன்று வரைக்கும் கொத்து கொத்தாக மக்கள் கொன்றொழிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் நடந்தது ஏறத்தாழ எவ்வளவு லட்சக்கணக்கான முஸ்லீம்கள் சிரியா தேசத்தில் இருந்து பக்கத்தில் கடல் கடலை கடந்து 
கனடா ஜெர்மன் போன்ற மேலை நாடுகளுக்கு அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அகதிகளாக சென்றார்கள் ஒரு குழந்தை கூட அப்ப அந்த அகதிகளாக போறப்ப அந்த படகுல இடம் இல்லாம ஒரு தகப்பன் ஒரு தாய் ஒரு சின்ன குழந்தை அனைவருமே படகில் மூழ்கி அந்த குழந்தை சடலத்தோடு கரை ஒதுங்கி அந்த காட்சியை பார்த்து உலகமே மிரண்டு போனது காரணம் என்ன சிறிய தேசத்தினுடைய சிவில் வார் உள்நாட்டு யுத்தம் இப்ப என்ன கவனிக்கணும் தெரியுமா உள்நாட்டு யுத்தம் ஷிய அரசாங்கம் சன்னி முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நடத்துகிறது இப்படி நடத்துகிற போது அப்பாவி மக்கள் இந்த அளவிற்கு கொலை செய்யப்படுகிறார்களே விமானத்துல போய் செல்லாம் குண்டை போட்டா அங்க இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து பெரிய பெரிய நபர்கள் வரை எல்லா மக்களுமே கொன்றொழிக்கப்படுகிறார்கள் பெண்கள் கொன்றொழிக்கப்படுகிறார்கள் முதியவர்கள் கொன்றொழிக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு சொல்வது என்ன இதான் ஒரு உயிரினுடைய மதிப்பா ஒரு உயிரினுடைய மதிப்பை நம்ம இவ்வாறு தான் அணுக முடியுமா இதுக்கு நான் எதிராக நம்ம என்ன தெரியுமா நடத்தணும் நபி சொல்லுதா அலே வசலாம் அவருடைய காலத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் ரசூலுல்லா அவருடைய காலத்தில் உகூல் என்கிற ஒரு கோத்திரத்தார் ம மதினாவிற்கு வந்து நாங்கள் இஸ்லாமத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் இங்கே சில காலங்கள் தங்கி கொள்கிறோம் என்று அனுமதி கேட்கிறார்கள் யார் வந்தவங்க வெளியூர் உக்குல் என்கிற ஒரு கோத்திரத்தார் ரசூலுல்லா என்ன பண்ணாங்கன்னா சரிப்பா தங்கிக்கங்க அப்படின்னு அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க அவ்வாறு அனுமதி கொடுத்தப்ப மதினாவுடைய தட்பவெப்ப சூழல் அவர்களுக்கு ஒத்துக்கொள்ள முடியாமல் உடம்பு முழுக்க ஒரு மாதிரி ஒரு நோய் மாதிரி வந்து விட்டது உடனே ரசூலுல்லா ஒட்டகத்துடைய சிறுநீரையும் பாலையும் நீங்க பருகுங்கள் உடம்புலையும் தடவி கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அதே மாதிரி அவங்க செஞ்சாங்க நோயும் சரியாகிவிட்டது நோய் சரியாக ஆனவுடன் இந்த வந்தாங்கல்ல ஒரு கும்பல் உக்குள் என்கிற கோத்திரத்தார் அவங்க என்ன வேலை செஞ்சாங்க தெரியுமா மதீனாவில் ஒரு நாள் சமயம் பார்த்து காத்து கிடந்தாங்க ஒரு நாள் திடீரென்று ஒட்டக மெய்ப்பாளரை கொலை செய்து விட்டு ஒட்டகம்னா அரசாங்க ஒட்டகம் அரசாங்க ஒட்டகத்துடைய மெய்ப்பாளரை கொலை செய்து விட்டு ஒட்டுமொத்த ஒட்டகங்களையுமே கொலை கொள்ளையடித்து கொண்டு அவர்கள் வெளியூருக்கு பயணம் செஞ்சிட்டாங்க இந்த தகவல் நபி சொல்லா அலே வசலாம் அவர்களுக்கு வருகிறது ரசூலுல்லா சகாபாக்கள் அனுப்பினாங்க பல குதிரை வீரர்களை அனுப்பினார்கள் அன்றைக்கு சூரியன் உச்சி கூட சாயல சகாபாக்கள் போய் ஆளை கொண்டு வந்துட்டாங்க எல்லாத்தையும் பிடிச்சி ரசூல்லா கொடுத்த தண்டனை என்ன தெரியுமா நம்பி தங்க வச்சு மருத்துவம்லாம் பார்த்து இவ்வளவு தூரம் செஞ்சதுக்கு அவங்க மண்ணாய நம்பிக்கை துரோகம் ஒருத்தவரை அநியாயமாக கொலை செய்து விட்டு அரசாங்கத்துடைய கஜானாக்களை கொள்ளை அடிக்கிறார்கள் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சாதாரணமாக உடலாமான்னு நபி சலதா அலே சார்கள் கொடுத்த தண்டனை மாறுகால் மாறுகை வாங்கினார்கள் சாதாரண தண்டனை இல்லை மாறுகால் மாறுகை ஒரு சைடு அடித்தா கூட ஒரு சைடு தொத்திக்கிட்டே நடக்கலாம் இந்த காலை எடுத்தாங்கன்னா இந்த கையை எடுத்தாங்க பேலன்ஸே பண்ண முடியாது தூக்கி வீசுகள் ஹர்ரா பகுதியில் நாங்கள் ரசூலுல்லா ஹர்ரா பகுதியில் தூக்கி வீசப்பட்டு தண்ணீர் தண்ணீர் என்று அவர்கள் கேட்டாலும் அவர்களுக்கு கொடுக்காமல் அவர்களுக்கு அத்தகைய மரண தண்டனையானது விதிக்கப்பட்டது ஏன் இவ்வளவு கொடூர தண்டனை ரசூல்லா கொடுத்தாங்க தெரியுமா உயிர் ஒரு மனுஷனுடைய உயிரை தேவையில்லாமல் பறித்தால் என்னுடைய அரசாங்கத்தில் இதுதான் தண்டனை அப்படின்னு நாங்க ரசூலுல்லா பனு முஸ்தலக்கு போர் நடந்தது யாருக்கு எதிராக நடந்தது இஸ்லாமிய நாட்டுக்குள்ளேயே இருந்து நமக்கு எதிராக திட்டம் தீட்டி கொலை திட்டம் தீட்டிய யூதர்களுக்கு எதிராக நடந்தது அப்ப ரசூலுல்லா என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா மனிதர்களுடைய உயிருக்கு பாதிப்பா அத ரசூல்லா சகித்துக் கொள்ளவே மாட்டார்கள் கடுமையாக தண்டனையை அளிப்பார்கள் இதானே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இன்றைக்கு உண்மையிலேயே இஸ்லாமிய ஆட்சி உலகத்திலேயே பார்த்தோம்னா சவுதியில இருக்கிறது ஒரு நூத்துக்கு எண்பது சதவிகிதம் இவ்வளவு மக்களை கொன்றளித்துக் கொண்டிருக்கிற போது சவுதி அரசாங்கம் என்ன பண்ணிருக்கணும் ஆனா என்னடா அது உள்நாட்டு சண்டையில கிளர்ச்சியாளர்கள் யாரு அவனை நீ அரெஸ்ட் பண்ணு அவனுக்கு நீ தண்டனை கொடு இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியதானே அப்பாவி மக்களை ஏன் கொலை செய்கிறாய் ஒரே ஒரு உயிருக்கு மார்க்கத்தில் இவ்வளவு மதிப்புனா நீ கொன்றொழித்த மக்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஒரே ஒரு உயிருக்கு இவ்வளவு மதிப்புனா நீ கொன்றொழித்து இருக்கிற முதியவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அகதிகளாக வாழ்வாதாரத்தை இழந்து இழந்து மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு பயணம் செய்கிறார்கள் அவர்களுடைய கூலி என்ன அவர்களுக்கு அவர்கள் அடையக்கூடிய பாதிப்பு என்ன இதையெல்லாம் கண்டிக்கிற வகையில் இஸ்லாமிய நாடுகள் இருக்கணும்னு சகோதரத்துவங்கிற அடிப்படையில் ஒரு முஸ்லீம் என்ன செய்யணும் இன்னொரு முஸ்லீம் பாதிப்படைகிறப்ப சக முஸ்லீம் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா கையால் தடுக்கணும் கையால் தடுக்கிறதுக்கு சக்தி இருக்கிறது சவுதிக்கு இருக்கிறது 
குவைத் இருக்கிறது கத்தாருக்கு இருக்கிறது ஓமன் இருக்கிறது துருக்கிக்கு இருக்கிறது ஆனாலும் யாரும் வாயை திறக்க மாட்டேன்னு என்கிறார்கள் வாயால தடுக்கலாம்ல இது வரைக்கும் எந்த அரசாங்கமாவது சிறிய அரசாங்கத்தை சிரியாவுடைய இந்த அரசாங்கத்தை எதிர்த்து வாய் எடுத்து வாய் சொல்லி ஏதாவது பேட்டி கொடுத்துருக்கிறார்களா சவுதி கண்டித்திருக்கிறதா கண்டிக்கவில்லை அப்ப முடிந்த அளவிற்கு நம்ம என்ன தெரியுமா செய்யலாம் இவங்க எதையும் கண்டிக்கிற மாதிரி தெரியல சவுதியில தேட்டர துறக்க போறேங்கிறான் அதுக்கு அனுமதி இதுக்கு அனுமதி இதுக்குத்தான் லாய்க்கா இருக்கிறானுங்களே தவிர ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்களுக்கு வாய திறந்த மாதிரி காணா இப்ப சிரியாவுடைய முஸ்லீம்களுக்கு வாய திறந்த மாதிரி காணா அப்ப நம்ம என்னதானா செய்யறது அப்படின்னா இறுதியாக கடைசியில நம்ம கையில் எடுக்கிற ஆயுதம் என்னது துவா வேறு வழியே கிடையாது கையால் தடுக்க முடியாது மோடி ஏதாவது இந்திய அரசாங்கத்தை அனுப்பி ஏதாவது சிரியாவை மிரட்டுவானா மிரட்டுவாரா மோடி செய்ய மாட்டார் கண்டன குரல் பதிவு பண்ணுவாரா அதையும் பதிவு பண்ண மாட்டார் அப்ப சகோதரத்துவம் அடிப்படையில இன்றைக்கு நினைச்சு பாருங்க இஷா முடிந்து வீட்டிற்கு சென்றால் நமக்கு இன்றைக்கு சாப்பாடு இருக்கிறது வீட்டுல நிம்மதியாக உறங்குகிறோம் நாளை காலையில எழலாம் இன்ஷா அல்லா ஆனால் சிரியாவுடைய தேசத்துல இன்றைக்கு அங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களினுடைய வாழ்வாதாரத்தை எண்ணி பாருங்கள் நம்முடைய சொந்தம் நம்முடைய ரத்தம் ரசூல்லா சொல்றாங்க ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமுக்கு சகோதரனை போல ஆவார் அவரை நீங்கள் துருவி துருவி ஆராயாதீர்கள் முஸ்லீம்களை அன்பு பாராட்டிக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்குள்ள நல்லெண்ணம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று ரசூலுல்லா அவ்வளவு சகோதரத்துவத்தை மெய்ப்பிக்கிற அளவுல நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆனா ஒரு சகோதரத்துவத்தை அரபு நாடுகள் காட்டுற மாதிரி காணாம் எப்பேற்பட்ட சிரியா இஸ்லாமிய வல்லரசனுடைய தலைநகரம் ஒரு காலத்தில் பத்தாயிரம் சகாபாக்கள் வாழ்ந்து மறைந்திருந்த ஒரு தேசம் இன்றைக்கு படுகிற பாட்டை பாருங்கள் எனவே இந்த முஸ்லீம்களுக்கு சன்னி முஸ்லீம்களுக்கு ஆதரவாக யார் கிளர்ச்சி அந்த மக்களை அழிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எதிராக அல்லாஹ்விடத்தில் கையேந்துவோம் கையேந்துவதை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது எந்த ஒரு சோடையுமே அடையக்கூடாது ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசலம் அவங்களுடைய காலத்தில் ஒட்டக குடலை தூக்கி ரசூலுல்லாவுடைய தலைமையில் போடுறாங்க உடனே ரசூலுல்லா எழுந்து கையேந்தினார்கள் யா அல்லா இதோ இந்த உத்துபாவை நீ பார்த்து கொள் ஷைபாவை நீ பார்த்து கொள் என்று அல்லாவுடைய கை ஏந்தினாங்கல்ல சரி ஏந்தினாங்க ஏந்தியதற்கு பிறகு உடனடியாக உத்துபா ஷைபால அழிக்கப்பட்டாங்களா கையேந்தினாங்க ரசூலுல்லா அவர்களுக்கு எதிராக ஆனா கொஞ்சம் காலத்துல என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா அந்த மக்காவை விட்டு ரசூலுல்லாவே ஓடக்கூடிய நிலைமை வந்தது நினைச்சு பாருங்களேன் எப்படி இருந்திருக்கும்னு ஒட்டகத்தை தூக்கி போட்டாங்கன்னு அவங்களுக்கு எதிராக கையேந்துறாங்க ரசூலுல்லா அவங்க அழி வாங்கன்னு பார்த்தா அந்த ஊரை விட்டு ரசூலுல்லாவே மதினாவிற்கு ஓடுகிறார்கள் விரட்டப்படுகிறார்கள் நபி அவர்களுடைய உயிருக்கு நூறு ஒட்டகம் பரிசாக அழிக்கப்படுகிறது எப்படி நம்மளால தான் என்ன நினைச்சிருப்போம் என்னடாது நம்மளை குடும்பப்படுத்துறாங்க நம்ம கையேந்துனா அல்ல நம்மளால ஓட விடுறோம் என்னடாது அப்படி நம்ம என்ன செய்வோம் சற்று தளருவோம் நபி அவர்கள் தளரவில்லை இதுதான் ஏற்பாடு மதினாவிற்கு சென்றார்கள் அரசாங்கம் அமைந்தது அடுத்த ஆண்டு பதிரு போர் அன்று கையேந்திய அந்த துவா பதிலே அல்லா நிகழ்த்தி காட்டினான் அத்தனை பேரும் சடலம் கிணற்றில் ஏன் அல்லாவிடத்துல கையேந்தினால் கண்டிப்பாக அல்லா பதிலளிப்பான் எடையில நமக்கே சறுக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது நமக்கு ஏற்படுகிற சறுக்கல் அல்ல இதே தான் ரோஹிங்கியாவி இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஆனால் அல்லாவிடத்துல கையேந்துகிற அந்த ஒரு தனிமையை விட்டுவிடக் கூடாது எனவே அந்த முஸ்லீமுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு ஆதரவாகவும் அழிக்கிறவர்களுக்கு எதிராகவும் நீங்கள் அல்லாவிடத்திலே கையேந்துங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் முஸ்லீம் மக்கள் மக்கள் மத்தியில் சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தோஃபிக்கை நமக்கு தருவானாக வாகர தவான அலிஹம் ரபுல் ஆலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம்